puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen. Mikä on ollut huomattavin piirre sodan kehityksessä aivan viime aikoina? No, sen alun jälkeen, jossa Venäjällä oli, oli tietysti selkeästi niin syvät tavoitteet aina Kiovan saakka, ja kun se ei toiminut, niin sitten painopiste siirrettiin sinne Itä-Ukraina ja osin Etelä-Ukrainaa. Ja tämän painopisteen siirtämisen jälkeen niin Venäjä on hyvin hitaasti jonkinlaista edistystä niin siinä sotilaallisessa tavoitteessa on saavuttanut. Mutta samalla niin Ukraina asevoimien puolustustaistelu on ollut menestyksekästä ja kansan maanpuolustustahto ja yhtenäisyys on pysynyt lujalla, lujana. Nyt ihan viime viikkoina niin taistelut on keskittynyt, kiivat taistelut hyvinkin pienelle alueelle sinne Itä-Ukrainaa, Luhanskin Oblastille, Severodoneskin kaupungin ympäristöön. Ja, ja tota, näyttää siltä, että Venäjä on hidasta edistymistä saavuttanut erittäin massiivisella tulenkäytöllä, mutta Ukrainan puolustus ei ole missään nimessä niin murtumassa. Joten kun katsotaan tästä eteenpäin, niin tällaista selkeää näkymää sille, että jompikumpi osapuoli tästä sotilaallista ratkaisua saisi aikaan, niin sitä jo on nähtävissä. Ja kun samalla niin myöskään ei näytä olevan neuvotteluhalukkuutta, niin tämä nyt jatkunee tässä nähtävissä olevassa tulevaisuudessa tämmöisenä kulutussodanomaisena, jossa, jossa niin rintamalinjat ei juurikaan todennäköisesti tule liikkumaan. Kuinka pitkään tämä aktiivinen Venäjän offensiivi jatkuu, niin siihen ei tässä kukaan pysty varmuudella aika laittamaan. Molemmat osapuolet kuluu, tappioita tulee ja jossain vaiheessa niin tämä aktiivinen vaihe tulee päättyä. Missä silloin ollaan, niin se sitten varmaan määrittää, miten tämä jatkuu. Palataanko sellaiseen vaiheeseen, jossa kun sota alkoi 2014, jossa kahdeksan vuotta oltiin ennen kuin tämä offensiivi alkaa, eli tällaisen matalan intensiivisen sodan käytti, niin sekin on mahdollista. Että varsinaista ratkaisua ei siis sotilaallisesti synny. Hmm. Eli tämä sota saattaa olla luonteeltaan sellainen, että sota ei lopu sotimalla tai että sotilaallista voittajaa ei löydy, mutta sodassa kuitenkin jotenkin etsitään voittoja, oli ne sitten poliittisia tai, tai sotilaallisia tai molempia. No nyt kysyisin sitten muiltakin panelisteilta, että, että mitä voidaan katsoa, kun sota etenee, niin Ukrainan voitoksi tai mikä olisi Venäjän voitto? Li Anders. No niin, niin kuin tässä todettiin, niin tässä vaiheessa on aika vaikea ikään kuin luoda sellaista kuvaa siitä, että miten ää, tai milloin tämä sota voisi päättyä. Ja, ja totta kai varmaan niin ukrainalaiset kuin venäläiset ää, on asettanut tavoitteet liittyen tähän Ukrainan alueiden haltuun ottamiseen. Eli se on varmaan se, mitä heidän ikään kuin näkökulmasta sitten tulkitaan voitoksi tai, tai tappioksi. Ehkä meidän ja Suomen näkökulmasta tästä tilanteesta oleellista on se, että niin kauan kun nämä sotatoimet jatkuu, niin jatkuu totta kai myöskin Ukrainan tarve tuelle, aseelliselle tuelle, mitä Suomikin on antanut, mutta, mutta myöskin muun tyyppiselle tuelle, että humanitaariselle avulle. Ähm, nyt kun nämä taistelut on keskittynyt enemmän sinne Ukrainan puolelle, niin aika paljon on alkanut tulla viestejä eri maista myöskin siitä, että nämä pakoon lähteneet ihmiset ovat palaamassa Ukrainaan. Mutta kun kaikki eivät pysty palaamaan omille kotiseuduilleen, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että maan sisäisten pakolaisten määrä siellä kasvaa. Ja maa tarvitsee myöskin tukea ihmisten toimeentulon varmistamiseksi, julkisten palveluiden järjestämiseksi, palkanmaksuun ja näin poispäin. Eli yhtä lailla on sitten tärkeää, että Euroopassa ollaan valmiita keskustelemaan siitä, miten tällaista tukea annetaan ja kuinka pitkään. Jussi halla voitoista ja tappioista. No se, että minkä... Kukakin osapuoli voi katsoa itselleen voitoksi, riippuu vähän siitä, mitkä ovat osapuolten tavoitteet. Ukrainan tapauksessa tavoitteet ovat täysin selkeät, mutta me emme voi varmuudella sanoa, mikä on Venäjän strateginen tavoite Ukrainan suhteen. Sillä voi olla useita rinnakkaisia tai vaihtoehtoisia tavoitteita. Voidaan sanoa, että suuressa kokonaisuudessa Venäjä ei halua Ukrainalle mitään hyvää. Jos se ei pysty saavuttamaan sotilaallista voittoa, niin sille ehkä kelpaa suunnitelma B, Ukrainan pitäminen jatkuvassa kriisitilassa, jatkuvassa kaauksen tilassa, tällaisella kytevällä konfliktilla tai jäätyneellä konfliktilla tai ensimmäisen maailmansodan tyyppisellä paikalleen juuttuneella 
äh, ampumahauta sodankäynnillä. Äh, Venäjä luottaa siihen ja ehkä ihan perustellustikin historiallisten kokemusten valossa, että jossain vaiheessa muu maailma kyllästyy tähän tilanteeseen, menettää kiinnostuksensa siihen. Länsimaissa syntyy painetta ryhtyä normalisoimaan suhteita Venäjän kanssa. Tämäkin voi olla yksi Venäjän tavoite. Venäjällä toisin kuin Ukrainalla on minun ymmärtääkseni varaa ylläpitää tällaista konfliktia tarvittaessa vaikka vuosikymmeniä, koska Venäjä ei suoranaisesti kärsi tästä sodankäynnistä toisin kuin Ukraina ja Venäjä pystyy ottamaan tappiota vastaan paljon enemmän kuin, enemmän kuin länsimaa tällaisessa tilanteessa pystyisi. Mutta ulkoapäin on todella vaarallista ja vaikea lähteä antamaan neuvoja siitä, että mihin osapuolten pitäisi tyytyä, varsinkaan Ukrainan. Koska jos Venäjä voittaa mitä tahansa tällä sodalla, sotilaallisessa, taloudellisessa, alueellisessa, missä tahansa mielessä, niin se, sillä on vaikutuksia siihen, mitä tapahtuu tämän jälkeen. Meidän pitäisi pohtia paitsi tätä käynnissä olevaa sotaa ja millä se saadaan loppumaan, myös ennen kaikkea sitä, millä me estämme tulevia sotia. Ja meidän pitää olla luomatta Venäjälle kannusteita ryhtyä tällaisiin operaatioihin tulevaisuudessa. Puhutaan sotien estämisestä sitten ehkä paneelin lopuksi, mutta vielä tästä sodasta. Jos jätetään nyt komentajat tässä kierroksella välistä, niin Petteri Orpo vielä näistä, näistä tappioista ja mahdollisista voitoista. Ja kyllä ensimmäinen voitto on Ukrainan voitto, että he pystyivät estämään Venäjän nopean, nopean Ukrainan valtaamisen ja lyömään takaisin sinne Kiovaan kohdistuneen massiivisen hyökkäyksen. Että se, on, se on ehdottomasti sen itsenäisyyden, vapauden Voitto. No taistelut on kesken. Venäjä siis kääntää. Venäjä hän hävisi sen ensimmäisen tavoitteensa. He piti nopeasti hoitaa vallanvaihto Ukrainassa, ottaa maa käytännössä haltuunsa. He hävisi sen. No nyt Venäjä voi sitten yrittää saavuttaa lopputulosta sotimalla tai välitulosta, jonka he voi, voi sitten mainostaa, julistaa voitoksi lähinnä omaan, omalle kansalle ja hakea ehkä mielessään samantyyppistä jäätynyttä konfliktia kuin mikä mikä Itä-Ukrainan alueella oli kahdeksan vuotta krimivaltaamisen jälkeen. Mutta, mutta tuota, ei, se, ei se kovin suurelta voitolta näytä näin kauempaa katsoen. Ja Ukrainalla se joka tapauksessa tappi, jos he menettää lisää alueita, jos jää jäätynyt, jäätynyt konflikti. Mutta sitten tästä isosta kuvasta mä luin, luin, äh, luin juuri entisen äh, Venäjän pääministerin Kasjanovin haastattelun, jossa hän mielestäni sanoi hyvin sen oleellisen, Ukraina on pakko voittaa tämä. Ja lännen on huolehdittava, että Ukraina voi voittaa, koska jos Ukraina romahtaa, niin valtit on seuraavat. Tämä oli hänen näkemyksensä, mutta, mutta tämä on oikeasti jo, nyt keskeinen kysymys, kysymys lännelle, Euroopan unionille, että me tuemme, autamme Ukrainaa, se ote ei saa herpaantua, me ei saada turtua tähän konfliktiin. Meidän täytyy ottaa sotilaallisesti, humanitaarisesti, taloudellisesti Ukraina, jotta se voi voittaa tämän konfliktiin, jotta se voi pysäyttää Putinin raakalaismaisen etenemisen. Jäätynyt konflikti, pitkittynyt sota, siitä voisi ajatella, että se on jollakin tavalla niin kuin uusi normaali, kuten pandemiasta sanottiin, ja pandemia on edelleen läsnä. Tuomas Forsberg, mitä tarkoittaa turvallisuuspolitiikassa uusi normaali Suomelle? No, ensin pitää tietysti tulla sen johtopäätökseen, että tällainen pitkittynyt konflikti on, on uusi normaali, mutta me tulemme elämään naapurina sellaisen maan kanssa, joka, joka käy sotaa. Ja, ja on, on todella mahdollista, että tämä, tästä tulee uusi, jonkinlainen uusi pitkittynyt kylmän sodan tyyppinen asetelma, joka ei tietenkään ole meidän toiveissa, mutta nyt sotaakin koskee, niin meidän täytyy, niin tämä aina, mitä ajattelemme sodasta, niin erottaa meidän toiveistamme. Se on aina vaikeata, mutta hirveän paljon ei voida uskoa siihen, että sota olisi nopeasti ohi. Mm. Ja vaikka jonkinlaiseen pattitilanteeseen päädyttäisiin, joka nyt on lähempänä 
vaikka aina sodasta ja taistelusta tiedot on jollakin tavalla epävarmoja ja värittyneitä, niin jonkinlainen pattitilanne on lähempänä kuin kummankaan osapuolen selkeä voitto. Mutta jotta sitten päästään johonkin aselepoon, puhumattakaan rauhasta, niin se edellyttää myös sitä, että molemmat osapuolet ikään kuin näkevät sen tilanteen samalla tavalla, että ollaan pattitilanteessa, jolloin sitten voidaan ruveta neuvottelemaan jostakin asioista, että mitä tämä merkitsee. Ja silloinkin se todennäköisesti tarkoittaa sitä, että molemmat osapuolet ajattelevat, että kenties jossakin tulevaisuudessa me olemme sitten taas paremmissa asemissa, jolloin heidän kannattaa tehdä se väliaikainen jonkinlainen sopimus öö, nyt sitten siinä mahdollisessa pattitilanteessa. Mm, mutta onko uusi normaali öö, epävakaa Venäjä? Arvaamaton epävakaa Venäjä? No, eihän se hirveän vakaa ole tätä ennenkään ollut. Että kyllä tämä on, öö, tätä ennustamattomuutta sen kanssa on jo... Jos ei nyt sanota, että 20 vuotta, niin kyllä nyt viimeiset kahdeksan vuotta on oltu siinä tilanteessa, että Venäjä on käynyt sotaa. Ja, ja siinä mielessä on ollut vaan ajan kysymys, että milloin se sota uusiutuu. Eli siinä, siinä määrin olemme joutuneet tähän tottumaan, Jussi halla No Venäjä on arvaamaton ainoastaan, jos me odotamme, että Venäjä ajattelee samalla tavalla kuin me ja perustaa käyttäytymisensä samanlaisiin motiiveihin kuin me. Eilisissäkin keskusteluissa toistui usein se, se toteama, että Venäjä olisi haastamassa ö, vallitsevan maailmanjärjestyksen tai kyseenalaistamassa sen ja haluaisi korvata sen jollain uudella. Mutta luulen, että Venäjä pikemminkin näkee olemassa olevan, tulkitsee olemassa olevaa maailmanjärjestystä hyvin eri tavalla kuin me. Me täällä länsimaissa ajattelemme, että kansainvälinen yhteisö on tasa-arvoisten yhteisö, jossa miljardin asukkaan Kiina, viiden miljoonan asukkaan Suomi ja viiden tuhannen asukkaan Naurun tasavalta ovat kaikki ikään kuin samanarvoisia toimijoita. Mutta Venäjällä on supervaltamentaliteetti, jossa eri kokoisilla valtioilla on erilaiset säännöt. Venäjä kyllä mielestään noudattaa supervaltojen sääntöjä. Mutta venäläiseen ajatteluun ei mahdu se, että sama sääntösetti koskisi Venäjän kaltaista toimijaa ja Suomen kaltaista toimijaa ja Naurun tasavallan kaltaista toimijaa, vaan supervalloilla on Venäjän näkökulmasta privilegioita, oikeuksia naapureihinsa, oikeuksia etupiireihinsä. Ja Venäjän on varmaan hyvin vaikea ymmärtää sitä, että tätä asiaa ei olla ymmärtävinään täällä lännessä. Se näkee Naton ja Yhdysvallat vastapuolena, koska ne kuuluvat Venäjän silmissä samaan kategoriaan. Pienten valtioiden osa on oikeastaan, ne voivat päättää vain mihin etupiiriin ne haluavat kuulua, mutta ei tällaisessa maailman kuvassa ole sijaa pienten valtioiden itsenäisyydelle, suvereenisuudelle tai, tai puolueettomuudelle. Petteri Orpo, oliko kommentti? Ihan lyhyesti vaan me mielellään... Varmaan halutaan niin nähdä ja lukea nimenomaan ne uutiset ja viestit, joissa kerrotaan Venäjän sisäisestä äh, kriisiytymisestä ja ahdingosta tai Putinin vaikeuksista, mutta mielestäni meidän pitää ei saada yhtään aliarvioida, ei Putinia eikä Venäjää, siis, siis niin, kuin niin sanotusti tällaisessa viholliskuvassa tai arvaamattomuudessa ja siinä, että niin kaikki on valmiita. Ukrainan sodassa ei ollut meidän logiikkamme mukaan yhtään mitään järkeä, ei mitään loogista perustetta, miksi Venäjä toimii niin ja siksi se toimii niin kuin se toimii. Ja hei, käytössä on myöskin ollut tätä jo siis vuosikausia, että tämä on todellakin uusi normaali, mutta meidän täytyy varautua siihen, että me nähdään Venäjän suunnalta arvaamattomia liikkeitä ja vaikka tulisi Putinin jälkeinen aika, niin sekään ei tarkoita sitä, että mitään normaalia tai ennustettavaa tai länsimaista me tullaan näkemään, eli kyllä tähän pitää nyt vaan tottua. Puhutaan vielä lopuksi siitä, että kuinka sitten Venäjän kanssa suhteita muodostetaan, kun sota joskus päättyy tai rauhoittuu. Mutta vielä tästä sodasta. Illan isäntä tai, tai eilisen illan isäntä, nyt tämän päivän isäntä, presidenttikin otti puheessaan esille sen, että, että sota mahdollisesti voi laajeta ja myös tästä pitkittymisestä oli, oli puhetta. Tuota, Timo Kivinen, laajeneeko sota Ukrainan ulkopuolelle? Onko Venäjällä siihen kyvykkyyttä? No, Venäjä on nyt kyllä Ukrainassa kiinni kaikilla käytössä olevilla sotilaallisilla voimilla, etenkin heidän, heidän tota maavoimien osalta. 
Toki suurvallalla on aina rajoitettu kyky toimia sitten muillakin suunnilla, mutta jos ajattelee sitä ihan sotilaslogiikalla, sotilasstrategisesti, niin ei ole kauhean järkevää avata jotain toista operaatiosuutta tässä tilanteessa, missä hän nyt on. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se laajenemista eskalaatioriski olisi siellä, kuten teillekin tässä keskustelussa todettiin. Mutta samalla Länsi tämän tiedostaa ja, ja Länsi toimii sillä tavalla, että tota, pitää ne omat toimissa siinä rajoissa, että se ei ainakaan ole syy sitten siihen laajenemiseen tai eskalaatioriskiin. Että kukaan ei tiedä, mitä tässä ennakoimattomassa maailmassa tapahtuu, mutta sanoisin näin, että laajenemistodennäköisyys siinä tilanteessa, missä nyt ollaan, on kuitenkin pieni. No, nykyaikainen sodankäynti, kun puhutaan Venäjästä ja Venäjän hyökkäyksestä, se näyttää olevan sotaa myös siviilejä vastaan. Jos me ajatellaan, että sota tästä laajenisi, niin Li Andersson, mikä on arvio siitä, olisiko laajempikin sota myös sotaa siviilejä vastaan? Niin, kyllähän sota kai aina on ollut sotaa myöskin siviilejä vastaan, että aika harvassa kai niitä, niitä niin sotia ihan historiallisesti katsottuna ollaan nähty, missä siviilit eivät olisi kärsineet tai, tai eivät iskut olisi kohdistuneet siviileihin myöskin. Että halusin itse nostaa esille tämän Ukrainan tukemisen merkityksen juuri siitä syystä, että kuten tässä todettiin, niin on myöskin olemassa riski tai vaara sille, jos tämä pitkittyy, että kiinnostus vähenee. Ja, ja Ukrainan siviilit tarvitsevat myöskin tukea, siis koko ukrainalainen yhteiskunta ja siviiliyhteiskunta siellä, jotta ne voi päästä jossain kohtaa toivon mukaan myöskin uudelleen rakentamaan sitä yhteiskuntaa. Ja se edellyttää kyllä myöskin sitä, että samat maat, jotka nyt ovat olleet valmiita tukemaan Ukrainaa aseellisesti, myöskin sitoutuu niin kuin pitkäjänteisesti tukemaan Ukrainaa ja, ja heidän mahdollisuuksiaan nousta jaloille uudestaan. No, Tuomas Svorsberg, minkälaista tasapainoilua Ukrainan auttaminen tässä tilanteessa on? Eilen oli puhetta siitä, että, että Natokaan ei voi kaikkia keinoja käyttää. Esimerkiksi Ukrainan maaperälle ei lähetetä sotilaita, vaikka länsi auttaa aseellisesti ja auttaa humanitaarisesti. Mutta onko tällä avulla jonkinlainen liittymäkohta siihen, että, että Venäjä saattaa provosoitua tai sota ikään kuin sitä kautta? Laajata. Tämä on hyvä kysymys sikäli, että, että tietyllä tavalla kun puhutaan nyt eskalaatiosta, niin Länsi on huolehtinut siitä, että Länsi ei eskaloi tätä sotaa. Länsi ei tuo sellaisia asetyyppejä sinne Ukrainalle, jota Venäjä ei olisi jo käyttänyt, jota sodassa ei jo käytettäisi. Tai Länsi ei aloita uutta rintamaa jostain tai osallistu tuo, tuo äh, niin kuin omia joukkojaan sinne taistelemaan. Äh, mutta Venäjä... Voi tietysti ajatella, että mikä tahansa uusi asia, jonkinlainen lännen apu tai toimi, ylittää jonkun kynnyksen, jolloin Venäjä ajattelee, että tässä, tätä, me, meiltä vaaditaan, Venäjä tekee jotakin uusia toimia ja muuttaa konflikteja taas jonkin uuteen suuntaan. Sitä me emme voi tietää, mutta minusta se ei ole niin eskalaatiota, jos Ukrainaa tuetaan, koska jos ajatellaan ihan siltä kannalta, mitä sanoin, että milloin päästään mahdollisesti jonkinlaiseen rauhaan, on se, että joku toinen osapuoli voittaa tai sitten, että syntyy tietynlainen pattitilanne. Ja nyt ehkä voidaan ajatella niin, että parhaassa mahdollisessa tapauksessa niin lännen apu on riittävä siihen, että sellainen pattitilanne syntyy, että Venäjänkin näkökulmasta niin todetaan, että nyt tämä konflikti vähän aikaa ainakin voi olla ja silloin aina saattaa aueta kuitenkin mahdollisuuksia vaikka ne onkin ohuita, niin jollekin pysyvämmälle rauhalle. Venäjä kuitenkin on suhteessa sodan alkaneeseen tilanteeseen. Ajatellaan, että he voivat nähdä sen niin, että he ovat voiton puolella, jolloin heidän ei kannattaisi enää ottaa uusia riskejä. Kaikkein hämmästyttävintä tässä Venäjän toiminnassa viimeistä vuosia aikana on ollut se halukkuus ottaa uusia isompia riskejä. Mutta se on osittain johtunut siitä, että, että Kremlissä ilmeisesti on päätelty, että jos he eivät mitään tee, niin he ovat tappiolla. Mutta silloin, jos saavat, näkevät, että he ovat saavuttaneet jotakin. Ja Putininkin näkökulmasta voisi ajatella, että minkä, millaisena hän haluaa, että historia häntä tarkastelee. Niin nyt ehkä tämän tyyppisessä tilanteessa niin voisi olla mahdollista pysäyttää ja sanoa, että nyt ollaan saatu maa yhteys Krimille ja saavutettu jotakin. Ja, 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 ja se voisi olla yksi syy siihen, miksi sitten konflikti ehkä tai sota tässä jonkin ajan kuluttua voisi laantua. Tuota. Kommentoisin mielelläni puheenjohtaja Anderssonin puheenvuoroa humanitaarisesta avusta. Se on toki tärkeää, mutta samalla pitää välttää asettamasta vastakkain 
sotilaallista ja humanitaarista apua, koska tämä humanitaarinen kriisi jatkuu ja pahenee niin kauan kuin Venäjä katsoo, että, että se voi äh, Ukrainaa pommittamalla saavuttaa tavoitteitaan. Ja nopein tapa lopettaa humanitaarinen kärsimys on tavalla tai toisella pakottaa Venäjä rauhaan, siis pakottaa Venäjä ymmärtämään ja tunnustamaan se, että Venäjä ei sodankäynnin jatkamisella voi enempää edistää tavoitteitaan. Mitä tulee tähän eskalaatioriskiin, on täysin ymmärrettävää, mitä länsimaat pelkäävät, miksi ne ovat haluttomia puuttumaan voimallise, vielä voimallisemmin tähän sotaan. Usein sanotaan, että me emme halua kolmatta maailmansota ja sitä ei tietenkään kukaan halua. Mutta tässä kannattaa pohtia vastaavia tilanteita historiasta. Tänä päivänä me jälkikäteen tarkasteltuna tiedämme tai olemme sitä mieltä, että toinen maailmansota alkoi Hitlerin hyökkäyksellä Puolaan. Mutta ihmiset eivät silloin tienneet, että toinen maailmansota on alkanut. Päinvastoin länsimaat halusivat välttää toisen maailmansodan syttymisen ja sen takia niiden reaktio Hitlerin hyökkäykseen jäi varsin symboliseksi. Et siinäkin on riskinsä, että ei tehdä riittävästi ajoissa koska silloin joudutaan tekemään myöhemmin vielä enemmän ja vielä kivuliaampia asioita. No, tässä on nyt Suomi vastannut riskeihin. Forsberg, halla molemmat puhuvat riskeistä, ja, ja Suomen vastaus nyt on ollut muuttuneeseen tilanteeseen se, että haemme Naton jäsenyyttä. Ruotsi tehnyt tietysti saman päätöksen, ja molemmat hakijamaat ovat saaneet huomata, että, että matka on mutkikas. No siitä tulee mieleen, että onko NATO nyt enemmän sotilaallinen vai poliittinen organisaatio? Kumpi puoli painottuu enemmän? Kuka haluaa vastata? Kivinen. No ehkä mä aloitan lisäämällä tähän, että niin on Suomi muutenkin reagoinut kuin hakevalla NATO-jäsenyyttä. Toki puolustusvoimat on tehnyt työnsä mm, niin, erinomaisesti. Ja enkä tarkoita pelkästään sitä, mitä me ollaan tehnyt, mutta Suomessa on päätetty myös äh, vahvistaa, parantaa meidän kansallista puolustuskykyä joka muuten NATO-jäsenynäkin on se kaiken lähtökohta. Artikla 3 siellä Washingtonin sopimuksessa se korostaa sitä, ei pelkästään sotilaallista näkökulmaa, että kukin kansakunsa on ensisijaisesti itse vastuussa, vaan myös tämän resilienssin näkökulmasta, eli tämmöisen laajemman kansakunnan kriisikestävyyden näkökulmasta omaa vastuuta. Tuota, Totei vaan näin, että kumppanimaana ja kumppanimaan edustaja, mitä NATOn kanssa tässä etenkin viimeisen kymmenen vuoden aikana syvällisemmällä on ollut tekemässä, niin kyllä se kova ydin on tietysti siellä sotilaspuolella, puolustusliitto, sotilasliitto, mutta samalla tavalla siellä on myös tietenkin se, kun edellisessä paneessa keskustelussa kävi ilmi, niin myös se tietysti vahva se poliittinenkin ja turvallisuuspoliittinen ulottuvuus. Ensin tähän Suomen reagointiin, niin todellakin tämä NATO-hakemus on päätetty jättää. Sen lisäksi me ollaan poikkeuksellisella tavalla autettu Ukrainaa sotilaallisesti, siis varustein, asein. Ja, ja kolmanneksi niin Suomi on minusta hienosti mukana läntisessä pakoterintamassa Venäjää, Venäjää vastaan. Nämä kaikki kolme elementtiä yhdessä, niin ne on, ne on hyvät ja siinä pitää pitää vaan niin kuin voimakas, voimakas tahto. Mutta sitten NATO on niin, että kai NATO on ensisijaisesti puolustusliitto. Mutta mielestäni pääministeri Störe, Hyvin kuvasin myöskin sitä, että mikä NATO-maita yhdistää, eli tämä läntisen vapaan demokraattisen järjestelmän puolustaminen, ja se tekee siitä myöskin silloin muutakin kuin pelkästään, pelkästään sotilaallisen liittooman, ja, ja varsinkin aikana, jolla meillä on totalitäärinen ja totalitääriseksi muuttunut maa vieressämme. Ja, ja, niin silloin, tai kun me katsotaan Kiinan kehitystä, niin kyllä tämä on... Tämä on aivan oleellista myöskin nostaa vahvasti esille, että mikä yhdistää NATO-maita ja siihen joukkoon me kuulumme. Li Anders. Voisin oikeastaan jatkaa tästä, tästä Petterin puheenvuorosta, koska tämän kaltaisia puheenvuoroja on kuultu aika paljon ja aika pitkään suomalaisessa NATO-keskustelussa myöskin, missä ikään kuin luodaan sellaista kuvaa, että tämä on nyt ikään kuin tämä läntisten vapaiden demokratioiden yhteenliittymä, johon Suomi nyt lähtee. Ja ehkä niin tästä näkökulmasta katsottuna niin luulen, että aika moni suomalainen hyvin hämmentyneenä on seurannut niitä mutkia, mitkä nyt on tullut matkaan. Eli minusta niin Natosta pitää puhua sellaisenaan kuin se on, niin kuin tässä todettiin, että se on sotilaallinen organisaatio, sen ydintehtävä on tämä puolustustehtävä ja siihen kuuluu aika erityyppisiä maita myös. Ja, ja silloin kun kyse on 
erilaisten maiden yhteenliittymästä, niin totta kai siihen liittyy myöskin politiikka ja siihen voi liittyä sisäpolitiikka. Ja, ja se on ikään kuin se, mikä nyt on taustalla näissä keskusteluissa, mitä Suomi ja, ja Ruotsi ja, ja NATO ja Turkki nyt keskenään käy. Mutta myöskin tämä maiden ikään kuin erilaisuus ja se tosiasia, että sisäpolitiikka saattaa sotkeutua tämän kaltaisiin prosesseihin, on ihan hyvä tuoda esille, jotta ihmisille olisi niin ymmärrettävämpää myöskin tämä konteksti, että miksi nyt sitten tuli tämän kaltaisia mutkia matkaan. No kun tämän paneelin otsikko on Suomen muuttuva turvallisuuspolitiikka, niin, niin NATO-jäsenyys toteutuessaan on tietenkin meille uusi tilanne ja, ja uusi positio. Jussi halla on... Mikä muuttuu NATO-jäsenyyden myötä, kun puhutaan puolustusturvallisuuspolitiikasta ja sen suunnittelusta? Ja siihen Kivinen voi sitten jatkaa, että mitä se tarkoittaa, kun puhutaan kollektiivisesta puolustussuunnittelusta. No arvelisin, että Kivinen on parempi, parempi henkilö vastaamaan no, tähän kysymykseen, olen... mutta voin aloittaa kyllä vastaamisen oma, omalta, omalta, <laughs> omasta puolestani. Ei tarvitse, kyllä minä saan, saan kysymyksestä kiinni. Ei Suomen ulkopolitiikassa tarvitse minkään muuttua. Suomessa, suomalaisessa keskustelussa on jonkin verran esitetty sellaisia huolia, että Suomi olisi sidottu Naton jäsenenä ajamaan jonkun muun intressejä tai mukautumaan jonkun muun intresseihin ja vaikkapa tinkimään omasta niin sanotusta ihmisoikeusperusteisesta ulkopolitiikastaan. Mutta jos nyt katsellaan vaikka Norjan esimerkkiä, niin ei NATO-jäsenyys ole millään tavoin estänyt Norjaa ottamasta hyvin näkyvää roolia myös niin sanotussa pehmeässä ulkopolitiikassa ja rauhan edistämisessä ja konfliktien ratkaisemisessa. Uskoisin, että Ukrainan sodan myötä suomalaisten usko Suomen omaan kykyyn puolustautua mahdollista Venäjän aloittamaa konfliktia vastaan on parantunut, kun on nähty, että Venäjän sota, sotimiskyky ei ehkä ole sitä, mitä, mitä kaikki odottivat sen olevan. Mutta me olemme myös oppineet sen, että jos Venäjä ei pysty perinteisessä mielessä edistämään sotilaallisia tavoitteita, niin se on valmis tappamaan ja hävittämään kaiken ympäriltään. Ja sen takia mielestäni Venäjän kanssa ensisijaisen tärkeää on pyrkiä ennaltaehkäisemään minkä tahansa konfliktin syntyminen ja nostaa Venäjän kynnys aloittaa konflikti tai uhata konfliktilla niin korkeaksi kuin se vain on mahdollista. Ja näkisin, että tässä on se NATO-jäsenyyden suurin anti. Kukaanhan ei voi varmuudella sanoa, onko Naton viides artikla muutakin kuin paperia, koska sitä ei ole koskaan testattu, ja siihen on varmasti syy, että sitä ei ole koskaan testattu. Syy on se, että Venäjä joutuu ottamaan vakavasti sen mahdollisuuden, että artikla 5 on muutakin kuin paperia. Kivinen, jos Suomi on tähän saakka saanut keskittyä siihen, että, että kuinka meidän oma puolustuksemme järjestetään, kuinka, kuinka puolustamme Suomea, nyt meistä tulee kollektiivin jäsen. Miten se vaikuttaa? No, to, ensinnäkin niin meidän kansalliset puolustussuunnitelmat täällä pohjoisen kulmakunnalla ne yhteensovitaan tietysti Naton varautumissuunnitelmien kanssa. Sitten kun katsotaan, että millä tavalla Natomaat kehittää omia sotilaisia suorituskykyä, niin Natossa on tällainen, tällainen prosessi, jossa katsotaan niitä yhdessä ja koordinoidaan sitä, että minkä tyyppisiä suorituskykyjä tietyillä mailla tulisi olla, jotta ne oikealla tavalla sitten sillä kulmakunnalla se NATO-maiden yhteinen suorituskyky olisi niin kuin pidäkkeen ennaltaehkäisykyvän kannalta niin oikeanlainen. Mutta viime kädessä sitten aina on kansallisia päätöksiä, että minkälaisia suorituskykyjä kukin maa hankkii. Et tota, mutta se tulee niin osin vaikuttaa siihen, millä tavalla me jatkossa, niin minkä tyyppisiä suorituskykyjä me, me sitten niin kehitetään ja ylläpidetään. No mikä on lyhyellä tähtäimellä tässä muutos, mikä pitkällä? No nämä suorituskykyjen kehittämiseen liittyvät asiat, ne on pidemmän aikavälin asiat. Et ensiksi yhteensovitetaan sitten, kun se jäsenyys tässä toivottavasti tulee, niin kansalliset puolustussuunnitelmat Naton tämän kulmakunnan suunnitelmien kanssa ja ja toki sitten käytännön asioina, niin me tietysti lisätään henkilöstöä NATO-sotilasrakenteissa. Me joudutaan katsoa, katsoa, koska meillekin tulee siis velvoitteita, ei tässä olla pelkästään saantipuolella, niin katsoa meidän valmius, 
joukkojärjestelmää lähinnä, että ne kaikkein korkeimmassa valmiudessa olevat joukot, ne, ne mitä meiltä sitten näiden keskustelujen kautta, kun ne etenee, ne tarkentuu, mitä ne on, niin me joudutaan säätää varmaan siinä kohtaa pikkasen omaa, omaa järjestelmää valmiudenkin näkökulmasta. Ja siinä on oikeastaan ne päällimmäiset, mitä tässä vastassa on. Petteri Orpo, mikä muuttuu turvallisuuspolitiikassa Suomessa, kun jos, jäsenyys toteutuu? Jos jakaisin vastauksen kahteen ensin tämän turvallisuuspolitiikkaan ja sitten vähän lyhyesti tähän puolustuspolitiikkaan. Kyllä, siis me teemme edelleenkin omista lähtökohdista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, radikaalin muutoksia ei tule mihinkään, mutta kyllähän seuraavan eduskunta- ja hallituskauden aikana tullaan rakentamaan meidän tapaa tehdä NATO-jäsenenä ulkoturvallisuuspolitiikkaa, jos me omista lähtökohdista tehdään, mutta me joudumme ja saamme peilata sitä siihen liittokunnan myöskin tota, politiikkaan. Ja tämän opetteleminen, edelleen korostaen, mitä radikaalia tuskin nähdään muutosta meillä, mutta sen opetteleminen ja rakenteiden luominen tähän, niin se on tämä nykyisten rakenteiden hyödyntäminen tässä uudessa NATO-jäsenyydessä, niin se pitää tehdä. Sitten puolustuspolitiikan puolella oli hieno, hieno päästä kokemaan Viikko sitten oli NP8, eli Nordic Baltic puolustusvaliokuntien puheenjohtajakokous Suomessa ja myöskin Saksa ja Puola osallistui. Tämä on hyvin tällainen vakiintunutkin kokoonpano, mutta se tavallaan se, jos nyt kehtaa käyttää termiä innostus, mikä siinä pöydässä on siitä, että me viimeinkin päästään tilanteeseen, jossa me voidaan yhdessä lähteä suunnittelemaan ja rakentamaan meidän puolustusta pohjoiseen, pohjoiselle alueelle. Skandinaviaan ja myöskin koko Itämeren alueelle. Se antaa valtavia mahdollisuuksia. Se, se, on, tota, se on se, mitä sitten tietenkin tilat käytännössä tekee, mutta siinä tarvitaan vahvaa poliittista myöskin ohjausta ja näkemystä, kuinka pitkälle tehdään, mitä tehdään. Mutta se on se konkreettia, mitä ryhdytään rakentamaan. Ja, ja sieltä se sotilaallinen puolustuksen voima tulee. Mutta sitten Naton jäsenenä ulko- ja turvallisuuspolitiikan kautta meidän täytyy muistaa se, että me ei saada jäädä vain joksikin arktisen tai Venäjän asiantuntijarooliin ja tämän vaan Pohjolan asioiden edisteeksi, vaan Naton kautta meillä tulee olla ulko- ja turvallisuuspolitiikassa myöskin globaaleja tavoitteita rauhanturvaamisessa ja vakauden ylläpitämisessä. Li Andersson, puheenvuoro. Joo, mä oikeastaan jatkaa tästä. Mun mielestä tätä Nato-jäsenyyttä ehkä nyt ymmärrettävistä syistä, niin tämän kevään aikana Suomessa on käsitelty aika paljon niin puolustuksen näkökulmasta. Mitä tämä artikla 5 tarkoittaa Suomen näkökulmasta, minkälaisia oikeuksia ja velvollisuus jäsenystyä mukanaan puolustuksen näkökulmasta, mutta me ei olla vielä käyty sitä keskustelua siitä, minkälainen NATO-jäsen Suomi haluaa olla. Ja seuraava ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko on ehkä ja on varmasti se paikka, missä sitä tullaan käymään ja se tulee olemaan erittäin merkittävä asiakirja, koska nyt kuten tässä on todettu, Suomi ei ole halunnut liittää ehtoja tähän jäsenyyshakemukseen, koska se ei ole tavallaan siihen jäsenyyteen tai jäsenyyshakemusprosessiin liittyvä asia. Mutta meidän kannalta on tietenkin äärimmäisen relevanttia se, että me määrittelemme jossain kohtaa sitten, kun, kun me jäseniä ollaan, että minkälainen jäsen me halutaan olla ja miten Suomi esimerkiksi sitten tulee rakentamaan suhdetta niin NATOon kuin Venäjään, mikä tämä meidän strategia on vaikkapa suhteessa jännitteiden pitämiseen niin kuin mahdollisimman matalalla tasolla myöskin meidän itärajallamme täällä. Mm. No, ja, ja tota, silloin toivon mukaan tähän selontekoon viimeistään tulee myöskin ne linjaukset siitä, että haluaako Suomi olla muiden Pohjoismaiden rintamassa tekemässä linjauksia ulkomaalaisista ähm, joukko-osastoista täällä ja, ja ydinaseista Suomen maaperällä ja muuta, koska itse en pidä myöskään hyvänä, jos tämä asia jää Suomen kohdalle epämääräiseksi tai epäselväksi. Tuolla ikään kuin tilanteessa, jossa Ruotsi on linjannut, Norjalla on tietty oma malli, Suomi ei ole vielä sanonut mitään. Mitä Suomen pitäisi sanoa? Minun näkemykseni on se, että meidän kannattaisi olla pohjoismaisessa rintamassa tässä. Eli sitten kun jäseniä ollaan kansallisesti, kun tätä käsitellään selonteossa, niin tehdään vastaavan tyyppisiä linjauksia. Että Suomi ei halua ydinaseita omalle maaperälleen. Me emme halua tänne tällaisia pysyviä ää, ulkomaalaisia joukkorakenteita. Ää, ja sitten tietenkin myöskin ne linjaukset, mitä tulee pohjoismaiseen yhteistyöhön, tulee olemaan uusi ulottuvuus, missä me voimme nyt tehdä eri linjauksia kuin aikaisemmin. Suomi tekee pohjoismaista yhteistyötä myöskin Naton ulkopuolella, jossa tämä 
nämä erilaiset linjaratkaisut NATO-jäsenyyden osalta ei enää ole este myöskään niin tämän pohjoismaisen yhteistyön syventämiseksi. Mitä Tästäkään muut? ei ole vielä niin kuin, tavallaan linjattu, mitä me haluamme. Mitä muut ovat valmiita linjaamaan? Vasemmistoliiton puheenjohtaja linjasi juuri omalta osaltaan. Jussi Halla. No, minun mielestäni ei ylipäätään ole kovin viisasta lähteä reunaehdot edellä liittymään mihinkään, koska sillä tavalla aina poltetaan omaa poliittista pääomaa. Ja erityisen, erityisen huono ajatus se on silloin, jos ne uhat, joita vastaan halutaan varautua, eivät ole todellisia. Eli tässä tapauksessa ulkomaalaisten joukkojen sijoittaminen Suomeen tai ydinaseiden sijoittaminen Suomeen. Kumpiakaan ei ole sijoitettu yhteenkään uuteen NATO-jäsenmaahan 90-luvun loppupuolen jälkeen. Ja esimerkiksi Baltian maat ja muutkin Keski- ja Itä-Euroopan maat ovat lobanneet vuosikausia, että ne ovat saaneet muiden NATO-maiden, ennen kaikkea Yhdysvaltain, kiertäviä joukkoja maaperälleen. Et minun mielestäni tämä ei ole viisasta, ja Norjassakaan, Norjassakin on todettu, että Norja on tehnyt näitä omia sisäisiä rajoitteita on aivan toisenlaisessa maailmassa 50-luvulla, kun haluttiin ymmärrettävästi olla provosoimatta itä, itänaapuria, mutta mä en pitäisi tätä niin todellisena ongelmana enkä todellisena huolena, enkä sen takia lähtisi kovin voimakkaasti sitä linjailemaan. No jossain kuitenkin pyytää linjauksen vaikka siitä, että kuinka laajalle Suomen tämmöisen kollektiivisen puolustuksen suunnittelu pitäisi Vaikkapa sinun mielestäsi rajata. Jos ajatellaan, että jännitteitä on Välimerellä, Turkin ja Kreikan välillä, me puhutaan hirveän helposti ja halutaankin puhua itärajasta, puhumme Baltian puolustamisesta, mutta NATO on isompi. Niin, no, kuten äsken sanoin, niin mielestäni Naton suurin anti Suomelle on se, että se ennaltaehkäisee konflikteja, ei siinä, että me tarvitsisimme Natolta joukkoja tänne tai ydinaseita nyt, nyt varsinkaan. Ei Suomi ole erikoistapaus, eikä sen pidä lähteä NATOon erikoistapauksena. Jos Suomi liittyy NATOon, se odottaa saavansa kaikki jäsenyyden niin sanotut edut, ja se on myös sitoutunut kaikkiin NATOn jäsenmaiden velvoitteisiin kaikkia jäseniä kohtaan. Petri Orpo. Kiitos. Kannattaa muistaa se, että, että Suomi, on, Suomi on turvallisuuden tarjoaja, kun me liitymme NATOn jäseneksi. Jos ajatellaan Baltian tilannetta, heillä oli paljon heikommat, heikompi oma puolustuskyky heille. Heille esimerkiksi rotaatioperusteinen nato läsnäolo on aivan, aivan välttämätöntä. Meillä on ylivoimaisesti suhteutettuna väkilukuun vahvin, vahvin oma puolustus ja, ja laaja reservi, hyvä oma kyky. Niin meillä ei ole vastaavaa tarvetta. Ja, ja kuten tässä hallaa ho Totesi hyvin, niin siis 90-luvun jälkeen näitä pysyviä tukikohtia, joita ydinaseita ei ole sijoitettu. Ja tuskin sijoitetaankaan. Se ei, ole, se ei ole myöskään sellainen kysymys. Mutta että jos kuitenkin vähän uskaltaisi katsoa sinne eteenpäin, niin kun Pohjolaa kokonaisuudessaan tulee nato sen olemaan, niin Suomeen sitä vastoin esimerkiksi pohjoisen alueen, arktisen alueen kysymyksiin keskittyvä NATO-esikunta sopisi vallan mainiosti, mutta ehkä ei mennä näin pitkälle. No, Suomi kuitenkin turvaa hakee. Suomi ei ole vielä Naton jäsen. Tässä hakuaikana on puhuttu siitä, että, että Suomella on erilaisia turvavakuutuksia tai, tai poliittisia julistuksia eri mailta. Timo Kiviseltä kysyn, että mikä on puolustusvoimien näkökulmasta näiden julistusten vakuutusten merkitys? Jos sopii, niin lyhyt kommentti vielä tuohon edelliseen ja vastaan sitten tähän. Niin kyllähän tämä Suomen ja Ruotsin tuleva jatojäsenyys, jos siitä lähdetään, että se näin, näin vasta varmasti tulee tapahtumaan, niin se muuttaa tämä sotilastrategista asetelmaa täällä Pohjalassa. Ja, ja tässä viitattiin mahdolliseen komentorakenteeseen, että miten se muuttuu. Kun tämä nyt sitten aikanaan etenee analyysit ja muut, niin sieltä voi tulla sitten sellaisia asioita sotilaspuolelta, esityksiä sitten poliittiselle tasolle linjattauksi, että, että voi viittaa nyt vaikka näihin pohjoisalueen esikuntiin, että Aika isot asiat muuttuu tällä kulmakunnalla. Ja tämä kysymys, niin meille sotilaille ja puolusvoimille, niin tämä turvataku, ja sitten sehän on enemmän poliittinen, mutta tosiaan tämmöisiä reassurance-julistuksia on, on, on annettu, ja, ja tota, meillähän se tarkoittaa sitä, että 
meidän pitää olla tilanteessa kun tilanteessa valmiit toimimaan nykyisten kumppanimaiden kanssa, toivottavasti pian tulevien liittolaisten kanssa. Jos sitten jossain tilanteessa tässä, niin poliittisella tasolla päätetään, että yhdessä toimitaan konkreettisesti jotain, jotain tota, uhkaa tai jos joku riski uhkaa vastaan tai jos joku riski tässä sitten laukeaa. Että. Ja sitä tässä ollaan vuosien varrella sitä kykyä kehitetty ja ylläpidetty ja niistä tehdään tänäkin päivänä ja juuri tuo Paltops-harjoitus tuossa esimerkkinä jo päättymässä ja näitä harjoituksia tässä, niin muutenkin nyt sitten tänä vuonna, kun toiminta uudelleen on suunniteltu monestakin syystä, kertausharjoitukset lisääntyy, niin niitä olisi. Vaihdetaan vielä teemaa. Puhutaan Venäjästä ja Venäjän ja Suomen välisestä suhteista ja sen muutoksesta tutkijan näkökulmasta. Tuomas Forsberg, miten, miten tuleva NATO-jäsenyys vaikuttaa Suomen ulkopoliittiseen liikkumatilaan suhteessa Venäjään? Kyllä, Suomi ja NATOn jäsenenäkin voi rakentaa, sitten kun sen aika on ja ylipäätään on mahdollista, niin, niin hyvät suhteet Venäjään, ainakin sellaisten suhteet, suhteet toimivat. Ja ennen kaikkea voi ajatella niin, että NATOn jäsenenä Suomella on myös mahdollista parantaa NATOn ja Venäjän välisiä suhteita, mutta sitten kun se on mahdollista, ei, ei, ei NATO jäsenyys sinänsä vaikuta. Suomen ja Venäjän välisiin suhteisiin. Koko nato tarkoitus on itse asiassa se, että me vakautamme Suomen ja Venäjän välistä suhdetta. Mutta on ymmärrettävää, että nyt tilanne voi johtaa siihen, että, että kaikenlainen poliittinen, jopa kansalaistenkin välinen yhteistyö tulee vähenemään ja, ja Venäjä vetäytyy ikään kuin omaan, omaan kulttuuripiiriinsä ja haluaa vähentää yhteistyötä lännen kanssa ja silloin se kyllä koskee suoraan Suomeen ja, ja, ja tietysti kun tilanne muuttuu, niin meidän täytyy nähdä, että missä niitä mahdollisuuksien ikkunoita, ikkunoita on ja käyttää niitä hyväksi. Ja joka tapauksessa, niin kun tämä sanonta kuuluu, kun meillä kuitenkin yhteistä rajaa on niin paljon, on asioita kyllä, mistä meidän on pakko huolehtia venäläisten kanssa, oli tilanne parempi tai huonompi. Käytännön, käytännön asioita riittää, mutta mitä vaaditaan siihen, että, että voitaisiin alkaa rakentaa uutta poliittistakin suhdetta? Mennään tästä Andersson ja Halla. Niin ehkä jos vastaan tähän kysymykseen mm. ikään kuin jatkeena toiselle, niin, niin pitää muistaa Suomen turvallisuuden tuottaja joo, mutta Suomihan tuo myöskin Natolle yli 1300 kilometrin yhteistä rajaa Venäjän kanssa ja se on niin kuin sekä meidän kansallisessa intressissä että kuten Norjan pääministeri mielestäni hyvin sanoi, myöskin Naton intressissä se, että tämä raja ikään kuin kuitenkin pysyisi mahdollisimman vähän jännitteisenä jatkossa. Ja se toki edellyttää sitä, että me viisaasti pohdimme täällä, mitä me linjaamme meidän omasta jäsenyydestä, kun olemme sanoneet, että se ei ole ketään vastaan, vaan suomalaisen turvallisuuden maksimoimiseksi. Se edellyttää sitä, että meillä on kykyä rakentaa asiallisia yhteistyösuhteita, mitä tulee itärajan valvontaa ja kanssakäymiseen myöskin jatkossa. Mutta se, mikä, mikä minulle vielä tässä vaiheessa on kysymysmerkki, on myöskin se, että kun Suomella on ollut kahdenvälisiä niin kuin toimiva keskusteluyhteys kuitenkin Venäjän suuntaan, niin, niin miten tämä NATO-jäsenyys siihen tulee vaikuttamaan? Eli näkeekö Venäjä sitten jatkossa Suomen osana NATO-blokkia ja ehkä sitten mieluummin käy asioita läpi muiden tahojen kuin meidän kanssa suoraan, vai mikä tämä ikään kuin Suomen ja Venäjän niin kuin välinen suhde sitten jatkossa tulee olemaan kahdenvälisesti. Minusta on ihan päivän selvää, että tämä sota Ukrainassa tulee muuttamaan niitä suhteita hyvin pitkäksi aikaa. Et varmaan niin keskeistä näin alkuun on se, että tällaisia käytännön asioita, niiden ympärillä pystytään tekemään yhteistyötä. Et on jonkinlaista keskusteluyhteyttä kuitenkin edelleen. Ja, ja sitten kun tiedetään, miten ja milloin tämä sota päättyy, niin sitten tiedetään varmaan myös enemmän siitä, että minkälaista sitten tulevaisuuden suhdetta pystytään luomaan. Ympäristö- ja ilmastoyhteistyö, itse asiassa toinen, minkä mä haluan nostaa tässä esille, jossa, jossa ikään kuin näen, että olisi niin kuin pakko pystyä jonkinlaista yhteistyösuhdetta ylläpitämään myöskin jatkossa, koska niin Venäjän kuin muiden autoritaaristen hallintojen kanssa, koska siinä on kyse asioista, jotka ovat ikään kuin meitä suurempia kuin koko kansakunnan tulevaisuudesta, ja, ja siinä niin kuin tämmöistä jonkinlaista käytännön yhteistyötä on myöskin pakko pystyä ylläpitämään. Jussi halla kahdenvälisestä poliittisesta suhteesta Venäjään ja sen edellytyksistä. No on ehkä syytä muistaa se, että Venäjän parhaat ystävät ja Energiakaupan puitteissa suurimmat rahoittajat ovat tällä hetkellä Naton jäseniä. Tätä taustaa vasten Naton jäsenyys ei suinkaan estä hyvien suhteiden ylläpitämistä 
Venäjän kanssa. Venäjä tietysti vastustaa Suomen tai minkä tahansa naapurimaansa liittymistä NATOon, ei siksi, että Venäjä kokisi NATOn uhkaksi itselleen, vaan siksi, että maan liittyminen NATOon vähentää Venäjän mahdollisuuksia harjoittaa etupiiripolitiikkaa kyseisessä maassa, ja tämä ei sovi venäläisten aiemmin mainittuunkin supervalta-ajatteluun. Mutta uskon kyllä, aivan kuten Forsbergkin, että Suomen NATO-jäsenyys pidemmällä aikajänteellä pikemminkin vakauttaa Suomen ja Venäjän välisiä suhteita, kun Venäjä on hyväksynyt tapahtuneen tosiasian, koska se poistaa Venäjältä myös kiusauksen pyrkiä harjoittamaan etupiiripolitiikkaansa täällä. Mitä sitten tarvittaisiin suhteiden normalisoimiseen Venäjän kanssa? Minun mielestäni tämän koko tilanteen suurin tragedia on siinä, että on hyvin vaikea nähdä sellaisia reittejä ulos tästä tilanteesta, jotka mahdollistaisivat normaalien suhteiden paluun, ellei sitten oteta lukuun jotain täysin, täysin tuota mullistavia skenaarioita Venäjän sisällä. Siellähän voi tapahtua mitä tahansa, mutta niitä on, niitä on mahdotonta ennustaa ja niillä on turhaa, turhaa spekuloida. Mutta olen kyllä samaa mieltä Anderssonin kanssa siitä, että, että olivat valtioiden väliset suhteet ja kaupalliset suhteet, mitä tahansa, niin, niin kyllähän rajanaapurilla tiettyjen käytännön asioiden kuitenkin on pakko toimia, kuten rajaturvallisuuden ja sen kaltaisten kysymysten. Petteri Orpo, millainen voi olla joskus tulevaisuudessa Suomen ja Venäjän välinen uusi suhde? Ensin liikkeelle siitä, että se, se olotila, missä käydään samaan aikaan kauppaa ja toisaalta yritetään padota Ukrainassa, Ukrainassa Venäjää, niin se ei ole mitenkään tavoiteltava olotila, vaan, vaan kyllä se, tämä koko Euroopan pitäisi päästä nyt irti tästä venäläisestä fossiilisesta energiasta. Me ymmärrän, että se on jollekin maille valtavan kokoinen kysymys, mutta kyllä se, se tahtotila ja suunta pitää, pitää olla selvä. Mutta mihinkään paluuta, mihinkään entiseen Suomen ja Venäjän suhteisiin sasetelmassa niin ei ole näköpiirissä. Mutta minusta meidän pitää pystyä pragmaattisesti ja dialogin avulla huolehtimaan siitä, että meillä on keskusteluyhteys. Ja siinä presidentin tapa avoimesti suoraan käydä keskustelut Putinin kanssa keskellä tätä, tätä kriisitilannetta, niin se on juuri se tyyli, miten Suomessa tavata näitä asioita hoitaa ja niin pitää jatkaa. Eli meillä on yhteisiä asioita, muun muassa tuo isoimpana tuo rajakysymys ja sitten muistan sen 15-16 vuoden vaihteen kriisin, niin jotenkin siitä jäi päällimmäisen kuin se ajatus, että Venäjällä saattoi olla jotain motivaatioita, ja varmasti olikin, mutta kuitenkin heillä oli intressi säilyttää tämä osa heidän rajoista rauhallisena, ja siinä me, me niin kuin pitää pystyä dialogiin ja yhteistyöhön. Heillä on, niin kuin tiedetään, he on keskellä sotaa itse aiheuttamansa sellaista etelämpänä, niin mä luulen, että tässä, tässä on yhteinen intressi, sen takia dialogi on välttämätöntä. Dialogi on välttämätöntä. Se on välttämätöntä myös sotilaiden välillä. No venäläisten ja, ja vaikkapa suomalaisten sotilaiden tapaamisista voi tulla monenlaisia asioita mieleen, mutta, mutta ennen Ukrainan sotaa, miten yhteyttä pidettiin venäläisten kanssa? Niin, Ukrainan sota alkoi 2014 ja meillä oli siihen saakka niin ihan tällainen vierailuvaihtosuunnitelma ja, ja erilaisia tapahtumisia sisältöjä, vierailuja puolia toisia ja niin edelleen. Mutta sen jälkeen, kun sitten Krimin liittäminen Venäjään tapahtui ja, ja siellä Itä-Ukrainassa alkoi alko taistelut, niin, niin kuin muutkin länsimaat, niin kaikki käytännön yhteistoiminta niin jäädytettiin tässä näinä vuosina sieltä 2014 jälkeen, niin, niin Satunaisesti olemme heidän kanssaan sitten erilaisia asioita niin käsitelleet, muun muassa informoineet heitä joistakin meidän harjoituksista, jotta ei tule väärinkäsityksiä. Hekin ovat muuten tehneet sen jälkeen samanlaisia informointeja. Sitten niin puolustusministeriön tasolla on ollut säännönmukaisempaa yhteydenpitoa siis meidän ja Venäjän puolustusministeriön tasolla, että dialogi on sillä tavalla säilyty. Itse tapasin Venäjän asevoimien kommentteja viime syyskuussa, kun hän oli täällä. Suomessa niin tapaamassa amerikkalaiskollegansa kerran oli Millöitä ja 
Ja tota, kyllähän silloinkin Ukrainasta keskusteltiin ja, ja ennusmerkit oli tietysti niin jossain määrin jo silloin ilmassa. Mutta pitää muistaa, että tuo pitkä raja, niin meillä on rajavartiolaitos siellä tietysti etulinjassa myös sotilaisen maanpuolustuksen näkökulmasta ja he kommunikoivat viikoittain venäläisten kanssa Venäjän rajavartiopalvelun kanssa. Se rajayhteistoiminta on jatkunut tässä 14 jälkeen vielä helmikuun Venäjän laajan invasion jälkeenkin normaalisti. Eli intressissä on, että rajaa valvotaan puolia ja toisin, näin varmasti on. Nyt on yleisökysymysten aika tässä vaiheessa, ja ensimmäinen kysymys kommentti puolustusministeri Antti Kaikkonen. Joo, kiitoksia oikein paljon, ja kiitoksia <köhö> hyvästä keskustelusta. Kyllä tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan muuttaa asioita niin rajusti, että kyllä näissä suhteissa varmasti on syytä varautua pitkään talveen Venäjän ja Lännen välillä. Suomen kannalta siitä huolimatta on tärkeää, että se keskusteluyhteys säilyy ja pystymme erilaisia käytännön asioita hoitamaan jatkossakin. Tämä otsikko oli muuttuva turvallisuuspolitiikka, niin kyllähän asioita muuttuu. Asioita pysyy myös samana tulevaisuudessakin. Esimerkiksi yleinen asevelvollisuus Suomessa pysyy. Laaja reservi, ajatus koko maan puolustamisesta tai se, että on erittäin tärkeää ylläpitää korkeaa maanpuolustustahtoa, niin se epäilemättä pysyy tärkeänä jatkossakin. Ja se, että eri tavoin pidämme omaa puolustusta kunnossa, tehdään investointeja, mitä on tehty, F-35-hanke, merivoimien investoinnit, tämän kevään isot päätökset, joilla voidaan hankkia lisää, lisää rautaa, panostaa henkilöstöön, lisätä kertausharjoituksia. Että oikeastaan kun tuo Naton tavoite on 2 prosenttia bkt puolustukseen, niin puolustushallinnon näkökulmasta siitä täytyy pitää kyllä pikemminkin ala kuin ylärajana, myös sitten kun katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen. Sitten on se vielä hyvä huomioida, että puolustusyhteistyön rajoitteita poistuu Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyksien myötä. Tiettyjä rajoitteita on ollut, jotka, jotka sitten ovat pienempiä tai poissa, poissa kokonaan. Ja Naton raameissa voidaan tehdä ennistä tiiviimpää yhteistyötä. Pohjoismaisen yhteistyön piirissä ajatuksenamme on, että syksyn Nordefko-kokouksessa, missä pohjoismaiset puolustusministerit tapaavat, niin hahmotellaan sitä, että mitä se tiiviimpi pohjoismainen puolustusyhteistyö voisi olla. Mutta sitten oikeastaan, kun täällä kulttuurantakeskustelussa Norja on ollut vahvasti esillä ja kuultiin Norjan pääministeriä tänään, joka mielestäni esitti järkeenkäympiä ajatuksia, niin totean tässä heittona tai ajatuksena jatkopohdintoihin sen, että, että meidän varmaan voisi olla syytä nimenomaan Norjaan katsoa jatkossa entistä tiiviimmin. Tämä suomi ruotsi puolustusyhteistyö on erittäin tiivistä tänä päivänä ja hyvä niin, ja näin se varmasti on lähivuodetkin. Mutta et sanoisin, että meillä voisi olla järkevää nostaa Norjaa yhä lähemmäs tätä tasoa. Kiitoksia. Sitten oli puheenvuoro pyydetty EK-toimitusjohtaja Juri Häkämis. Joo, kiitoksia. Tässä paneelissa on kovasti viitattu siihen, että tilanne Ukrainassa olisi kehittämässä tämmöiseen pattitilanteeseen, kenties tulitaukoon jopa rauhaankin. Ja mikäli näin tapahtuu, mitä varmasti toivomme, niin tuo tilanne olisi varmaan hyvin hauras, räjähdys, herkkäkin. Ja synnyttäisi varmaan kysymyksen, että voidaanko ikään kuin tuota ratkaisua sitten aikanaan tukea esimerkiksi kriisihallinta tai jopa rauhanturvaoperaatiolla. Näettekö realistisia mahdollisuuksia tämän tyyppiseen tilanteeseen, siis ajatellen, että tulitauko on saavutettu, ja että mikä olisi silloin se organisaatio, joka tämän kriisihallinnan toteuttaisi, NATO tuskin, ehkä ei YK, mutta olisiko se sitten Euroopan unionin paikka? Kenelle, kysy- kenelle kysymys on osoitettu? No olisiko vaikkapa halla ja Kivinen? <tos> Joo, näiden tulitauko... Siis moni ihminen ihan ymmärrettävästi inhimilliseltä kannalta ajattelee, että tulitaako ja rauha hinnalla millä hyvänsä, mutta siinä, siihen sisältyy se riski, että, että se johtaa vain pidempään konfliktiin, joka leimahtaa uudelleen sitten, kun Venäjä kokee tilanteen, tilanteen otolliseksi, minkä lisäksi Venäjän palkitseminen myönnytyksillä hyökkäyssodasta rohkaisesta aloittamaan uusia operaatioita tietoisena siitä, että vaikka se ei ehkä saavuta kaikkea, niin se voi saavuttaa jotakin. Mutta kuka tällaista tulitaukoa sitten valvoisi, si- siihen en osaa vastata. No pitää 
niin muistaa, minkä kaikki muistammekin, että siellä on ollut täytyjen monitorimissio siellä Itä-Ukrainassa, joka nyt sitten ei enää tehtäviä se siellä toteuda, kun se sodankäynti on tässä vaiheessa. Että ei sitä voi poissulkea, että sitten jos tässä päästään sellaiseen ratkaisuun, että niin aselepo syntyy, vaikka sitä lopullista ratkaisua olisi, etteikö, etteikö niin tällainen jonkin tyyppinen ainakin monitorimissio taas käynnistys. Sitten jos katsotaan organisaatiota, minkä johdossa voisi olla, niin Venäjä tuskin sinne hyväksyy mitään muuta kuin sellaista, missä heillä on kohtuu vahva rooli, onko se sitten etyi tai YK, jota ne voisi olla. Sitä on minun vaikea tässä arvioida, se on enemmän sitten jo poliittisen taso asia, mutta ei voi pois sulkea. Täällä oli panelisteista puheenvuoroja pyytänyt vielä Andersson ja sitten Orpa. Sitten päästään lisää kysy- kysymyksiä yleisölle, siellä on Heidi Hautala ja sitten Karvala. Kiitoksia. Olisin oikeastaan tässä ministeri Kaikkonen hyvin nosti esille tämän pohjoismaisen yhteistyön ja Norjan, mutta ää, tässä Norjan pääministeri myöskin puhui siitä, että pohjoismaita ää, määrittää myöskin tällainen whole of society lähestymistapa turvallisuuteen, joka ei ole ainoastaan ää, sotilaallinen. Ja, ja näkisin kyllä, että tässäkin niin meidän pitää pohtia pohjoismaista yhteistyötä myöskin tästä laajemmasta turvallisuusnäkökulmasta, että jos nyt laittaa opetusministerin hatun päähän ja miettii esimerkiksi informaatiovaikuttamista, jonka osalta meidän yhteiskuntia ja resilienssiä ei ole oikeastaan vielä niin testattu kunnolla. Ja, ja Pohjoismaita esimerkiksi luonnehtii myöskin se, että meillä on hyvin toimivat koulutusjärjestelmät täällä, meillä on korkeasti koulutettu väestö, mutta kyllä mä kannan hieman huolta siitä, että tällä hetkellä meidän nuoria, nuorimpia yhteiskunnan jäseniä me opetetaan siis koulussa oppimaan eroa oikean ja väärän tiedon välillä. Se, miten voi löytää faktaa, voi tarkistaa niitä tietoja, mitä internetistä löytyy. Tavallaan sellaisia kansalaistaitoja, jotka ovat täysin olennaisia, jos joskus tulee sellainen tilanne, jossa meidän yhteiskuntia todenteolla testataan niin kuin informaatiovaikuttamisen saralla. Mutta meillä on myöskin hyvin iso osa meidän väestöstä, jotka eivät ole oppineet tällaisia taitoja koulussa käydessään, joiden kohdalla tämä ei ole ollut opetussuunnitelman yksi osa. Ja kyllä mä näkisin, että tämäkin voisi olla sellainen niin kuin Pohjoismaille, Pohjoismaille sopiva yhteistyön muoto, että me myöskin mietitään resilienssiä, yhteistyötä ja turvallisuutta esimerkiksi tästä näkökulmasta, että miten me voidaan vahvistaa meidän väestön kykyä ja taitoja erotella oikeasta väärästä tai mielipiteestä uutisen ja muita tällaisia kansalaistaitoja, mitä tässä uuden tyyppisessä turvallisuustilanteessa tarvitaan. No, kiitos. Tietysti ensin, ensin tota, jos havellaan siitä, että ratkia ja Ukrainassa päästään jälleenrakennukseen, niin mielestäni, mielestäni ajatus siitä, mitä Suomessa on puuttuu, että Suomi keskittyisi erityisesti koulutuksen, koulutuksessa jälleenrakennukseen ja sen, sen tukemiseen, että Ukraina saa, pääsee nousuun. Tämä on ensimmäinen asia, mutta sitten tarttuisin tähän häkämiehen ajatukseen tästä EUn roolista. EU on ollut yhtenäisempi kuin kertaakaan minun. Niin kuin muistini mukaan tässä Ukrainan konflikti aikana, siinä miten on voimat on yhdistetty, miten Ukraina on tuettu, miten Venäjää on padottu, niin tästä luonteva jatko olisi se, että EU oikeasti kantaisi nyt kerrankin vastuutaan. Ja, ja jos sitten rauhaan päästään, niin, niin silloin olisi isosti läsnä Ukrainassa sekä rauhaa turvaamassa, valvomassa, mutta auttamassa jälleenrakennuksessa. Tasavallan presidentti on pyytänyt kommenttia. Olkaa hyvä. Joo, lyhyt kysymys ja ehkä lyhyitä vastauksiakin. Ensinnäkin tilanteen irrationaalisuutta kuvannee se, että sekä aselevon että rauhan aikaansaaminen nähdään tietyllä tavalla riskinä, eli uudelleen varustautumisen mahdollisuutena. Se on sitten aika kysymyksen paikka, että mitä sitten? jos sekä aselepo että rauha on riski. Eräs kysymys, toinen liittyy tähän eskalaatioon. Olen panelistien kanssa samaa mieltä, että alueellista eskalaatiota ei ehkä ole näköpiirissä, mutta sen sijaan vertikaalista on jo tapahtunut. Tarkoitan sillä sitä, että yhä järeämmällä aseistuksella me tuemme Ukrainaa. Mutta toisaalta Venäjä on ryhtynyt käyttämään myöskin hyvin järeä aseistusta, termopaadisia pommeja, jotka ovat oikeastaan massatuhoaseita. 
Onko tässä nyt muodostumassa oravan pyörä? Mä voin vastata tähän, että, että me länsi ei ole vienyt sinne raskastaista sellaista, mitä Venäjä ei ole käyttänyt. Se ei ole tällainen perinteinen eskalaatio, jossa mennään aina askelta pidemmälle ja otetaan uusia asioita, mitä toinen osapuoli ei ole ja toinen. Ja korotetaan määri, että tässä mielessä se on ollut vain jollakin tavalla vastaamista siihen, miten Venäjä on jo eskaloinut sitä konfliktia. No, on varmaan ihan selvää, että Venäjä vastustaa kaikkia Ukrainalle annettavaa aseellista apua, koska se ei ole Venäjän intresseissä se apu. Ja sen takia on ehkä aika turhaa kuunnella, mitä Venäjä sitä asiasta sanoo. Minun nähdäkseni Venäjän, Venäjän keskustelutaktiikana on kaiken aikaa ollut se, että vedetään punaisia viivoja johonkin ja uhataan, että jos menette tämän yli, niin sitten, sitten tapahtuu. No sitten kun mennään sitä huolimatta sen yli, niin Venäjä sanoo, että ei tällä oikeastaan ole väliä. Me emme tätä vaatineetkaan ja vaadimmekin jotain ihan muuta. Sama toteutui esimerkiksi... Suomen NATO-jäsenyyshakemuksen osalta Venäjä uhkasi ensin seurauksilla, jos haimme NATO-jäsenyyttä. Ja kun sitten siitä huolimatta haimme NATO-jäsenyyttä, niin Venäjä sanoi, että ei sillä ole merkitystä, vaan oleellista on se, minkälainen NATO:n jäsen Suomesta tulee. Kipin. No ehkä lyhyesti vaan tähän semmoinen yksi näkökulma, että, että Venäjä tietysti käyttänyt paljon järjempää aseistusta, mitä, mitä Ukraina on käytössä. Ja todellakin Länsi on pitänyt huole, ettei sellaista asajärjestelmää tai sellaisia ampumatarvikkeita niin järjestelmää anneta, ettei kyetä kauas Venäjän alueelle vaikuttaa. Että kyllä, se, kyllä se tarkkaan harkittu Lännen puolella tämä, tämä vertikaali eskalaatioriskikin. Sisänsä voidaan kysyä moraalisti ja eettisesti se, että kun naapurimaa hyökkää syvälle toisen maan alueella, niin eikö oikeutta käyttää tulta sitten sinne hyökkäjäalueelle? Mutta, mutta tuota, ymmärrämme, että siinä tässä tapauksessa, tietysti Ukrainankin näkökulmasta, niin isotkin riskit voisi sitten lauveta. Ja se voisi aiheuttaa sitten todella sitä eskalaatiota laajemmin. Ja sitä pyritään tässä nyt sitten välttämään. No mikä on näkemys siitä, että kun jossain vaiheessa, muistaakseni, Mika Aaltola kirjoitti jotenkin niin, että länsi, länsi voi toimittaa Ukrainaan vain sitä apua, mitä se on toimittanut tähänkin saakka. Pitääkö tämä paikkaansa enää? No, minusta Tuomas vastasi tähän kysymykseen jo, että, että jos sieltä järjempiä suorituskykyjä Venäjä ottaa käyttöön, niin jollain tavalla katsotaan sitten, että millä tavalla samantyyppisesti mahdollisesti Ukrainalle sitä voimaa tuota. Pidetään huoli siitä, että Ukraina ei ole kykyvä iskeä syvälle Venäjän alueella, että sillä se asetelma no edelleenkin on tämän olon. Tämä kulminoituu todella paljon kysymyksiä siitä, että kuinka pitkälle Venäjä on valmis menemään. Kun Venäjä ja Putin haluaa hinnalla millä hyvänsä saada tuloksia aikaan, se lisää koko ajan järeyttä aseisiin, käyttää yhä raaimpia aseita, joukkotuhaaseitakin jo. Kuinka pitkälle se on valmis menemään? Nyt Venäjä on se, joka korottaa panoksia. Ja jos ei niin vastata lännen tuella, niin Venäjä onnistuu tavoitteissaan. En minä osaa edes vastata tähän, mutta tämä näyttää huolestuttavalta. No, nopeasti ja sitten Heidi Hautala. Joo, ehkä vielä niin vaan lisäyksenä tähän, että, että kyllähän niin lännellä tämä idea pakoteriregiimissä on ollut myöskin se, että tehdään sodankäynnin hinnasta ja hintalapusta niin suuri Putinille tai Venäjälle, että ei olisi sitä niin intressiä jatkaa sitä. Eli että kyllähän lännellä on myöskin nämä työkalut työkalupakissaan, mitä nyt on paljon puhuttu esimerkiksi siitä, että öljykauppa on jatkunut ja tämä, tavallaan tämä niin sodan rahoittaminen jatkoi liian pitkään. Eli lännen kannattaa edelleen... Niin panostaa siihen, että nämä pakotteet olisivat niin voimallisia ja tässä olisi myöskin energiakauppaa sillä tavalla mukana, että me aidosti voidaan tuottaa myöskin muilla keinoilla hintalappua sodalle ja, ja tavallaan tuottaa niitä in- insentiivejä Venäjällä olla jatkomatta sotatoimia Ukrainassa. Heidi Hautala. Täällä on yllättävän vähän itse asiassa viitattu Baltian maihin ja se on tullut muutamissa puheenvuoroissa. Petteri Orpo, otit puheeksi tämän entisen pääministeri Mihal Kasjanovin varoituksen siitä, että jos Venäjä soi, voittaa sodan, niin, niin sitten Baltian maat ovat seurana, siis puhutaan Virosta, Latviasta ja Liettuasta. Niin olisin kiinnostunut ehkä vähän sotilaallisesta, mutta myös poliittisesta näkökulmasta kuulemaan, että miten te näette, tämän ikään kuin, niin kuin NATO-jäsenyyden merkityksen koko Itämeren alueen yhteistyölle ja erityisesti niin Pohjoismaiden ja Itämeren maiden suhteelle? No joo, tuota, niin kuin tuossa aiemmin sanoin, niin kyllähän tämä sotilastrateginen asetelma täällä kulmakunnalla muuttuu, enkä tarkoittanut pelkästään Pohjoismaita, vaan myös tietysti Baltian ja Itämeren rantavaltioita, ketkä NATO-jäseniä on kaikki, niin 
se muuttuu ja, ja monella tavalla sitten niin jatkossa, kun sitten jäseniä ollaan, niin katsotaan yhdessä, että millä tavalla, oikealla tavalla ennaltaehkäisykykyä tällä alueella kehitetään, ylläpidetään ja millä tavalla niillä varautumissuunnitelmissa sitten se toiminta yhdessä, sotilainen toiminta, jos ne suunnitelmat jostain syystä laukee, niin, niin toimitaan. Ja, ja jos katsoo sinne Baltian suuntaan, niin on tietysti selvää, että, että niin, tota, niin kuin ilma- ja meripuolustuksen osalta niin siellä on ne asiat niin kuin meidän näkökulmasta, josta varmaan odotetaan sitten Natokin suunnalta ja Baltianmaiden suunnalta, että millä tavalla me sitten niissä kontribuoimme sinne suuntaan. Ja kyllä tämä tulee tiivistämään tämä jäsenyys tietysti niin, niin pohjoismaista yhteistyötä, mutta myös tässä muitakin naapurivaltioiden kanssa tehtävä yhteistyö, mitä, jotka, jotka NATO-jäseniä ovat. Orpo. Niin se on, niin kuin aikaisemmin viittasi siihen, että nyt kun kaikki Itämeren maat tulee olemaan Venäjä lukuottamatta NATO-jäseniä, NATOsta tulee EUn ja NATOnkin sisämeri, se muuttaa heti sen, ja kun meillä on tämä yhteinen tekeminen, silloin tämä puolustuksen järjestäminen, turvallisuuden takaaminen, ja kun sitten taas turvallisuus viimeistää Ukraina sodan myötä on meidän kaikkien politiikan täydellisessä sytimessä, niin sehän tarkoittaa, että me tullaan tekemään todella paljon yhteistyötä turvallisuuden saralla ja sitä kautta se syventää meidän yhteistyötä. Ja minusta se on vain ja ainoastaan hyvä asia ja toivon näkeväni sen, että kun turvallisuuden puolustuksen osalta päästään syvempään yhteistyöhön, niin se vahvistaa meidän yhteistyötä muun muassa Euroopan unionin sisällä, joka ei ole taas Suomen politiikan ja aseman kannalta muuten ollenkaan huono asia. Ja Forsberg oli tähän. Niin, no, Suomen aina halunnut olla viides Pohjoismaa enemmän kuin neljäs Baltian maa. Ja se oli yksi syy, minkä takia myös tämän NATO-jäsenyyden hakemisen kanssa kesti näin kauan. Ja vaikka Suomi nyt ollaan puhuttu nimenomaan Pohjoismaisen yhteistyön vahvistumista, tämä on luonnollista, mutta varmaan ajan kuluessa myös tämä Baltti-yhteys tulee, tulee kasvamaan. Ja eikä niitä tarvitsekaan erottaa, ja tietysti on tästä blokkiutumista pitäisikin välttää, että tämä 5 plus 3 yhteistyö on nytkin ollut sellaista, mitä on tehty. Sitten on Karvalalla kysymys, ja sen jälkeen on vielä aikaa yhteen kahteen kysymykseen. Siellä on Satu Hassi, onko muita halukkaita? Kastehelmi, joo, okei. Okay. Suomen NATO-jäsenyys piti... Piti hyväksyä tämä prosessi, hakemus piti hyväksyä muutamassa päivässä. Näin ei käynyt Turkin takia. Nyt, nyt sanotaan, että sitä ei tulla hyväksymään myöskään Madridin huippukokoukseen mennessä. Olisin kysynyt, että minkälaisena te näette tämän aikataulun nyt? Turkissa järjestetään ensi kesänä vaalit vuoden päästä ja on sanottu, että... että sinne kohdistuisi aika paljon painetta. Ja sitten kun puhutaan nyt tästä muuttuvasta turvallisuuspolitiikasta, niin silloin kun tätä NATO-keskustelua keväällä käytiin, niin korostettiin kovasti, että tämä jäsenyysprosessin hyväksymisen pitäisi olla todella nopea. Nyt olemme tämmöisessä pitkässä liassa ja haluaisin kysyä, että lisääkö tämä jotain riskejä taustakeskusteluissa, näin on sanottu, mutta että voitteko te jotenkin tätä avata? Ja miten niihin sitten vastataan, näihin mahdollisiin riskeihin? Kiitos. No, tätä analyysiä ja ennustamista vaikeuttaa se, että tässä on niin paljon tuntemattomia liikkuvia osia. Turkin esittämät vaatimukset ovat monelta osin aika epämääräisiä, tai ne ovat niin epärealistisia, että Turkkikaan ei voi uskoa, uskoa saavuttavansa niitä äänenlausuttuja tavoitteitaan. Ja tämä panee vahvasti epäilemään, että Suomen osalta kyse on ehkä enemmänkin teatterista kuin, kuin todellisista vaatimuksista, joihin odotettaisiin myönnytyksiä. Ja ehkä Turkki nyt signaloi tällä, tällä poikkiteloin heittäytymisellään johonkin ihan muuhun suuntaan, lähinnä Yhdysvaltain tai Naton suuntaan. Se, että mitkä ovat Turkin todelliset tavoitteet tässä Suomen osalta ja Naton osalta, niin siitähän se riippuu, että mi miten tämä tilanne tästä on kehittyäkseen. Nyt aika lyhyitä vastauksia, tehdään vielä ne kaksi pyydettyä. Anderson Orpo. Niin, kuten tässä todettiin, niin mä en usko, että kukaan pystyy sanomaan mitään varmaa tai mitään varmaa arviota tästä aikataulusta, mutta kuten totesin heti tämän keskustelun alussa, niin 
kun on kyse maiden sisäpolitiikasta ja ikään kuin maiden sisäpolitiikka nyt sotkeutuu Naton toimintaan, organisaatio, joka kuitenkin on linjannut, että Nato harjoittaa avointen ovien politiikkaa, niin, niin viime kädessä minun mielestäni tämä on myöskin niin kuin Naton sisäinen asia silloin ratkaista, kuten ulkoministeri on todennut, niin ei voi olla niin, että on eri, voi olla vain niin kuin yksi jäsenyyskriteeristö. Ei voi olla niin, että ne ehdot ja ne kriteerit sitten yhtäkkiä vaihtuu tilanteesta toiseen tai maasta toiseen. Eli viime kädessä mun nähdäkseni tämä on niin kuin Naton asia ratkaista myös. Mä olen ihan varma ja on vahva luotto siihen, että Suomen valtiojohto ja, ja ulkoministeri ja diplomaattikunta tekee tässä kaikkensa, että tämä ei ole Suomesta kiinni, että siinä tehdään varmasti parhaamme. Ja kiinnittäisin myöskin huomioon siihen, että tämä on todella paljon nyt muiden NATO-maiden käsissä. He ovat todenneet, että ongelmaa ei ole. Ja sitten kuitenkin se ongelma syntyy ja siksi heillä on iso rooli tämän ratkaisemisessa. Mutta sitten tähän turvallisuuteen ja venyvään aikaan, josta tavalla kysyi, niin mä, nythän me ei olla nähty vielä. Tämä on ollut hyvin rauhallista ja hyvä niin. Mutta uskon myöskin se, että tämä valmistautumisprosessi, joka tehtiin hyvin huolella, että meillä on turvalupauksia niin Yhdysvalloista, Britanniasta, Ranskasta, Saksasta, NATO-mailta laajemminkin, niin meidän, meidän turvallisuustilanne on hyvä. Me ollaan sen lisäksi itse varauduttu erilaisiin uhkiin ja, ja tota, mä olen luottavaisella mielellä, mutta valppaina pitää koko ajan olla. Tämä on todella ikävää, että tämä venyy. Mutta turvallisuustilanteen osalta en ole sen enempää huolissaan kuin oli, oli niin kuin alun perinkin. Kivinen vielä tähän. Totean vain lyhyesti, että ihan tämän vuoden alusta alkaen me ollaan tehty yhdessä muiden viranomaisten kanssa erilaista tarkennettua varautumissuunnitelmaa. Kun Euroopassa soditaan, niin aina tilannekehityskulut voi olla odottamattomia ja me olemme varautuneet erilaisiin odottamattomiinkin tilanteisiin. Satu Hassi, jos mahdollista, niin yksi kysymys yhdelle osallistujalle. Kiitos. Ehkä, ehkä sille, joka ei ekana nostaa kätensä vastaus, mutta kysymys liittyy siihen, että pääministeri Störe totesi, että ilmasto, energia ja sotilaallinen turvallisuus kietoutuu nyt yhteen enemmän kuin ennen. Yksi tapa, jolla se tapahtuu, josta Suomessa puhutaan aika vähän, on ruokaturva. Me ollaan huolissaan siitä, kun Venäjä tuhoaa Ukrainan viljaa ja sen vientimahdollisuuksia. Samaan aikaan ilmastonmuutoksen todennäköisesti aiheuttamat niin kuin superhelteet monissa osissa maailmaa myöskin saattavat tuhota viljasatoja. Mä haluaisin kuulla jotain siitä, miten näette tämän yhteyden nyt sitten tähän niin kuin laajempaan turvallisuuteen. Onko käsiä paneelissa pystyssä? Ois... No. No, siis yksi ulottuvuus mun mielestä tähän, mitä mä sanoin, on se, että, että se, että me pystytään jatkamaan kansainvälistä yhteistyötä ilmasto- ja ympäristökysymysten parissa on niin kuin äärimmäisen tärkeää. Siis myös sellaisten maiden kanssa, joiden politiikka me emme muuten hyväksy, koska kyse on meitä suuremmista kysymyksistä, kyse on koko kansakunnan tulevaisuudesta ja ne seuraukset, jos ei tehdä riittävästi, niin ovat myöskin turvallisuuspoliittisia. Niin kuin nyt ei olla vielä alettu käymään, mutta ehkä kohta pitää alkaa Suomessakin käymään keskustelua siitä, että jos tämä globaali ruokakriisi ja ne pahimmat skenaariot toteutuu, niin miten me siinä tapauksessa Suomessa ja Euroopassa varaudutaan, koska sekin tulee vaatimaan meiltä toimenpiteitä niin kuin hyvin laajalla skaalalla. Jussi Halla on tosi lyhyt kommentti. Joo, no itse kyllä lähestyisin tätä asiaa myös toisesta kulmasta. Et sekä koronapandemia että Ukrainan sota ovat osoittaneet, miten haavoittuva meidän oma elintarviketuotantomme on ja miten riippuvainen se on ulkoisista tekijöistä. Ja meidän pitää tässä tilanteessa lopettaa osaoptimoiminen myös ilmastopolitiikan osalta, osalta ja mahdollistaa se, että Suomessa tuotetaan ruokaa myös tulevaisuudessa. Kohta päästään syömään, mutta viimeisen kysymyksen saa Kastehelmi. Kiitos paljon. No joo. Mä pidän ehkä ajan säästämiseksi tämän enemmänkin kommenttina enkä niinkään kysymyksenä. Anderson mainitsi informaatiovaikuttamisen, joka on mun mielestä erittäin keskeinen osa hahmottaa tätä muuttuvan, tässä muuttuvassa turvallisuuspolitiikan aallokossa. Ja näitä on muitakin haasteita. Mä nostaisin ehkä tähän keskusteluun aiheen, jota mä nimitän tahattomaksi sisäiseksi uhaksi. Eli tota, tää on... Tarkoitan täällä sitä, että kansalaiset postaa todennäköisesti myös 
sosiaaliseen mediaan sota-aikanakin hyvin runsaasti materiaalia. Ja näin ainakin Ukrainassa. Tämä on johtanut muun muassa siihen, että tahattomat kuvat äm, on sitten vaikuttanut siihen, että vaikka äm, Venäjä on iskenyt sitten sotilaallisesti keskeisiin paikkoihin tai, tai ryhmityksiin. Ja tämä voi vaarantaa tosiaan tämän operaatioturvallisuuden pahimmillaan. Eli, eli Venäjäkin saattaisi Suomen tilanteessa saada ongittua tietoa sosiaalisesta mediasta, vaikka siitä, että missä suomalaisia joukkoja liikkuu ja mitä nämä joukot on, tai missä niitä esimerkiksi vaikka saattaisi perustaa. Ja mä en olisi niin huolissani siitä, että, että tunnistaako suomalaiset välttämättä disinformaatiota ja tämmöistä perinteistä Venäjän vaikuttamista ja propagandaa, että siihen on valmiuksia kyllä, ja sitä on pidetty tosi hyvin esillä, mutta mä haluaisin nostaa tämmöisen huolen siitä, että onko kansalaisten ymmärrys niin sanotusta tämmöisistä sotaajan somesäännöistä välttämättä riittävällä tavalla, ja luottaako Suomi siihen, että kansalaiset ymmärtäisi tämmöisen eskaloituvan kriisin äm, aikana, että et, et mitä saa postata ja mitä ei, ja sitten tähän kannattaa harkita, että miten sitä voi lisätä jo näin rauhan aikana. Kiitos. Kiitos kommenteista. Tässä vielä evästystä itse kullekin tätä pohtia sekä täällä salissa että siellä television ääressä. Lämmin kiitos osallistujille, panelisteille keskustelusta.